Ang ginawa ko, uh, I assigned other undersecretaries mm-hmm. to go to Cebu, go to Palawan, go to uh, uh, today, nandun sila sa Dinagat Island. Mm-hmm. And then, uh, uh, some regional directors sa uh, Juan, sa Siargao. Mm-hmm. Oo. And so far, sir, ano po yung initial na nakala po ninyo na information? Baka meron po tayong estimate nung laki ng damage sa DPWH infrastructures. Ang, uh, ang estimate ko sa uh, damage ng uh, Sure. Uh, abot ng mga uh, 1 billion. Secretary? Uh, abot ng mga 1 billion. Lata. 1 wow. billion. Okay. Initial pa lang yan. Mm-hmm. Oh, ho. Yeah, Pero, estimate. Conservative. Oh, conservative pa yun. So, posible pang lumaki, no, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Hindi pa kasi tapos yung assessment. Pero, sir... Um, doon po sa mga nabanggit ninyo na lugar na nabisita na po ng mga undersecretaries like yung sa Dinagat, yung sa Bohol, Cebu, Palawan, yan po ba e eh, mga na-clear na rin po yung major roads? Ano po yung tingin ninyo na pinaka-napuruhan talaga na lugar? Uh, itong uh, Southern Lake, eh, uh, Siargao, uh, Dinagat, at uh, siguro... Bohol, Cebu. Mm. Yan. So, how long will it take, sir, para po maklear yung mga roads dito sa mga nabanggit po ninyong lugar? Naklear naman, uh, I think 90% of all the roads, national roads, uh-huh. talking about the national roads in the regions affected are already passable. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So yeah, uh, ang problema ang problema ngayon yung uh, yung uh, assessment natin uh, ongoing pa, ongoing pa. Mm-hmm. Kasi uh, ang damage dito like for example in Southern Leyte, uh, yung uh, flood control structures, no, along the national highway dahil sa uh, parang may may storm surge. Nag-surge yung uh, seawater, it caused uh, the, uh, the, uh, the damage of the seawall. And uh, kasama na rin dito yung mga barangays along the shoreline na nawas out lahat. Mm-hmm. So, yun ang uh, uh, talagang... Uh, Grabe ang kwa. Kailangan, kailangan. I, I think we need, we need a relief operation. Mm. Yes. Uh, alam nyo, Secretary Mercado, ano po, ano? Sec, uh, alam ko mahirap na tanong ito, pero uh, meron pa ba tayong pondo para po agaran na uh, ma-repair yung mga, at least yung initial na nakita nyo ng mga major po, no, na dadaanan o major projects na nasira because of Odette? Ay, ang, uh, ang repair, pwede man yun ma-delay dahil ang importante, ang, uh, ang uh, national roads will be passable. Mm-hmm. Passable sa mga delivery o uh, relief goods. No? Yan ang uh, importante. Sa that ngayon, that the yes. national roads will be passable. But the, the uh, assessment is ongoing. And uh, I believe mayroon naman tayong pera. I believe mayroon naman tayong pera. Dahil uh, ma-approve na yung budget sa 2022, uh, maybe this month. So mayroon na magamit for 2022 this coming January. Okay. So ito medyo tricky po yung question, uh, Sek, ha? Pero kung may pera at lalo na ma-approve na yung budget, pwede ba natin gamitin at walang election ban na tinatawag because malapit ang eleksyon? Mm-hmm. Hindi ba ito maapektuhan? Well, unless mag-order uh, ng presidente. I think uh, with the declaration of the state of mm. uh, calamity and emergency, we can uh, request, uh, we just have to submit the list of projects 
that has to be exempted by Comelec. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Tama. Oo, okay. para makagasto. So, para makagastos. Ano, good point, may election ban nga pala pag ano, pag papalapit na, no, bawal na silang gumastos. Uh-huh. Um, pero, sir, uh, so far, ano po yung magiging priority natin kung ganun kalawak yung naging damage? Of course, uh, uunahin natin yung clearing ng roads, but as you mentioned, malinis na yung mga major roads. What will be next? What's next? Uh, the bridges. The bridges. Oh. Mm-hmm. Yung mga bridges na 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 cut off because of scouring uh, due to uh, flooding. Mm, okay. Um, yeah. Sir, yung mga pantalan at saka po yung mga paliparan, um, gaano po kalaki yung uh, damage because of the typhoon? Makaka, makakapasok ba? Yung mga... Yung kuan kasi ma'am, yung uh, paliparan is under the Department of Transportation. Yes, sir. Department of Transportation, yun. Yeah. Okay. Hindi na sakop namin yun. Yes, sir. I'm just, I'm just concerned, sir, kasi baka iniisip ko po, baka meron din po kayong nakuhang information, particularly yeah. po dyan sa area ninyo sa Maasin, kasi ang concern po nung ibang mga gustong tumulong, paano sila makakapasok? Ang sa Maasin Airport is uh, operational. Mm. It is operational except for the damage of the uh, uh, passenger terminal. Mm-hmm. Pero the runway is operational. Okay. In fact, uh, we landed there sa Maasin. Opo, opo. Uh, sir, pahabo lang ha. Uh, kasi base po dun sa mga nakakala po namin na impormasyon, tsaka po dito sa mga napapanood natin sa video, napakalaki rin po ng pinsala doon sa mga houses. Mm-hmm. So, yung iba pong mga residente, base rin po sa mga report, parang nagtatayo na lang ng mga barong-barong doon sa mga gilid-gilid ng bahay nila para lang may masilungan. Meron po ba tayong pwedeng maihatid na, kumbaga, eh, parang temporary shelter for, for those affected uh, residents, individuals, and families. Uh, uh, yun, rin, yun rin ang problema natin. In fact, yung estimate natin na 1 trillion, mm. kasama na yung mga damaged uh, houses. Oh. Uh, damaged houses, damaged uh, uh, public uh, buildings, damaged uh, churches, uh, mga school buildings. Mm-hmm. Uh, kasama na yun. Yung mga a passenger terminal ng mga airports kasama na yon uh, estimate no oh. and the uh, and the actually ang uh, procedure diyan is uh, first uh, uh, we need uh, food immediate food second would be the uh, uh, clearing and then the uh, pro- provision for uh, temporary housing and ultimately housing from the NHA and the Department of Housing. So, uh, ito ngayon, uh, sa temporary, yun ang, uh, uh, ang ginagamit namin dito, yung mga, yung mga uh, uh, canvas, yung mga, uh, yung mga ginagamit sa mga tarpaulins, no? mm-hmm. mga tents, ganyan. Uh, we need uh, itong mga uh, roofing materials. Mm-hmm. So, itong mga uh, construction materials to to rebuild the damaged houses. But uh, yung iba talaga, total damage eh. Opo. opo. Trillion pala. Ang una In kong billion, dinig, yeah. billion. So, trillion pala, no, Sek? Ha? Trillion, hindi billion. Ha? Letter T, hindi B. Yeah, trillion. Okay. Lahat-lahat na, no? Lahat-lahat na. Infrastructure, uh, buildings, uh, public buildings, uh, houses, uh, food, lahat-lahat na siguro. Basta, gali, uh, ito ngayon, I am mobiling, coming from the island of uh, uh, Panahon. Uh, Talagang uh, grabe, grabe, grabe talaga. Mm-hmm. As in grabe. Mm-hmm. Okay. Agriculture, damage to mga uh, agriculture, 
Talagang kwan eh. Uh, malakas talaga yung kwan. Malakas, malakas yung typhoon, typhoon. talaga. Pero sir, uh, bago ka namin pakawalan ni Jovi, kamusta po yung bahay ninyo? Kayo, kayo po, ng pamilya ninyo dyan bahay? sa Maasin. Opo, kayo dyan sa Maasin. Oh, na- Yung bahay namin, ang oh, damage. So... Oh, wow. Uh, we are uh, living uh, in uh, Kwan. Uh, yung mayroong uh, isang hotel oh. uh, na Kwan naman. Mayroong uh, kwarto. Doon muna kami. Ah, okay. so pati talaga si Sekretary. Affected. Katulad ni Martin Andonar kahapon. O, oh, pati yung oh. bahay namin. Uh, uh, Pinasok ng tubig. <laughs> yeah. Oh, okay, nako. Eh. Wala na bubong. Mm-hmm. Ay, sus. Kami... Uh, <laughs> Lako, eh, Pati hindi. yung katedral, katedral, wala nang uh, roofing, uh, provincial hospital, provincial capital, provincial, uh, yung, yung city gymnasium, city hall, uh, Gaisano Mall, uh, bus terminal. Uh, lahat na, sira. Na, sira. <laughs> Ay, sira. Lako, eh. Mm-hmm. Eh, napakalungkot po niya no Secretary Mercado pero hopefully It's po Ito brown out pa, brown out yeah. Importante rin yan uh, Panawagan sa Utility. National Power Corporation uh, kung pwede uh, dagdagan ng mga linemen dito from other cooperatives kasi all the uh, electric poles are down 